குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ யார் பார்க்கலையோ அந்த வீடியோ ஒரு டைம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஈஸியாக புரியும் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் ஓகேவா சரி நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சி ஓட்டுன்னு இருக்குது இதில் கார்பனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் தெரியாததை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இதோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே கார்பனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்தது ஓகேவா சரி இப்போது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான காம்பவுண்ட் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சி த்ரீ ஓட்டுன்னு இருக்கு சி த்ரீ ஓட்டு இப்போ இதுல கார்பனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி இதுதான் தெரியாத அன்னோன் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்டு இதோடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவில் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ரைட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இதுதான் கார்பனுடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது ஆவரேஜ் வேல்யூ இதில் த்ரீ கார்பன் இருக்கு சிங்கிள் கார்பன் இருந்தால் நோ இஷ்யூ பட் இந்த வேல்யூ வந்து காமன் ஃபார் ஆல் தீஸ் த்ரீ கார்பன் அந்த மூணு கார்பனுக்கும் இந்த வேல்யூ வந்து காமன் அப்போ ஆவரேஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீன்னு எழுதுவோம் பட் ஒரு ஒரு கார்பனுக்கும் என்ன கார்பன் ஒன்னுக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கார்பன் டூக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ இது ஒன்னு ஒன்றுக்கும் எப்படி வந்து நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது இதில் அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடான இருக்கிற காம்பவுண்டுக்கு ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை என்னென்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னா த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆட்டம் டு அட்ராக்ட் த ஷேர்டு பெர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு ஆர்ட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் இப்போ எக் ஹச்சியல் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இது பாண்டு ஒரு ஒரு பாண்டிலே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து குளோரினோடது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஹைட்ரஜனோடது ஓகேவா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ல எதனா ஒரு எலமெண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானியும் அட்ராக்ட் டுவார்ட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் ஓகேவா ஸோ இது ஹைட் இது குளோரினுடைய எலக்ட்ரானியும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அதே சமயம் ஹைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரானியும் பார்ஷியலாக அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதோடைய அந்த டெண்டன்சி இருக்கு இல்லையா டெண்டன்சி ஆஃப் அன் எலமெண்ட் டு அட்ராக்ட் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டுவார்ட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அந்த எலமெண்ட் வந்து அட்ராக்டிங் நேச்சர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸ்ட்ராங்காக அட்ராக்ட் பண்ணுதா லெஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுதா ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது இதில் எந்த எலமெண்ட்டுக்கு கையோ அந்த எலமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரான ஷேர்டு பெர் ஆஃப்ரக்டானா அதை நோக்கி இழுக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜன் குளோரின் இதில் குளோரினுக்கு மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ ஸோ அதனால் குளோரின் வந்து அட்ராக்ட் த ஷேர்டு பெர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டுவார்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்போ அட்ராக்ட் பண்ணதுனா என்ன இதோடைய எலக்ட்ரான் வந்துடும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எலக்ட்ரானா இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக எத்தனை எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் பட் ஃபுல்லாக கெயின் பண்ணாது அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரானா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் அப்போ மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இதோடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ ஹையர் இப்போ இதோடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி லெஸ்ஸர் தென் தட் ஆஃப் குளோரின் அப்போ இது லாஸ் பண்ணும் அப்போ இது ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹியர் ப்ளஸ் ஒன் குளோரினோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம அதோடைய ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டை கொடுக்கலாம் அதே சமயம் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு சி ஓட்டுன்னு இருக்கு அப்படின்னா சி ஓ இருக்கு அப்படின்னா இப்போ சிக்கு ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இருக்கும் ஆக்சிஜ
ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து பிளஸ் ஃபோர் ஹியர் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூ ஹியர் ஓகேவா இப்போ அப்போ உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எதுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அதிகம் எதுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி கம்மி அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எலமெண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ இருக்கு ஓகேவா பட் எல்லாத்தையும் படிக்க வேணாம் இப்போ நான் கொடுக்குற எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ மட்டும் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஈஸி தான் ஓகேவா ஈஸி தான் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் இதுலேருந்து தான் கொஸ்டின் வரும் ஓகேவா இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் அடுத்து லித்தியமுக்கு வந்து ஒன் லித்தியமுக்கு வந்து எத்தனை ஒன் லித்தியமுக்கு ஒன் அப்படியே பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதான் இது டூ பாயிண்ட் ஒன் இது அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஒன் அதுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுங்க டூ தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் த்ரீ தென் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அப்படியே சோடியமுக்கு வந்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இங்க பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆட் பண்ணுங்க அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பிளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் டூ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆட் பண்றோம் ஓகேவா அடுத்து டூ பாயிண்ட் ஒன் இப்ப மட்டும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குளோரினுக்கு அப்படியே பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் த்ரீ ஸோ இது மட்டும் தான் அங்கே நீங்க இதுல பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணிட்டீங்க இதுல பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிட்டீங்க ரிமைனிங் எல்லாம் ஈஸியா நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி புரோமினுக்கு த்ரீ அயோடினுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ ஆஃப் தீஸ் எலமெண்ட் ஸோ இது தெரிஞ்சதுனாலே மேக்சிமம் உங்களால எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இந்த எலக்ட்ரானிக் தெரிஞ்சாலே மேக்சிமம் உங்களால ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி இப்போ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஹச்சிஎல் எடுத்துக்கோமே ஹச்சிஎல் எடுத்துக்கோமே ஃபஸ்ட்டு ஹச்சிஎல் இப்போ பாருங்கள் ஹைட்ரஜனுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் சிஎலுக்கு எத்தனை த்ரீ அப்போ குளோரினுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ அதிகம் அப்போ இது என்ன பண்ணோம் உங்கள் ஷேர் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரானை அதை நோக்கி இழுக்கும் ஸோ இது வந்து குளோரினுடைய எலக்ட்ரான் தான் அதனால் இது எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் கிடையாது பட் இது எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் அப்போ மைனஸ் ஒன் இது இதோடைய ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணுது அதனால பிளஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ ஆக்சிஜன் செட் ஆஃப் குளோரின் மைனஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் செட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஒன் அதே மாதிரி அதே மாதிரி என்ஓ டூ என்ஓ டூ என்ஓ டூ இருக்கு இப்போ என் இதுக்கு ஸ்ட்ரக்சரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ஸ்ட்ரக்சர் லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கும் ஸோ என் டபுள் பாண்ட் ஓ என் டபுள் பாண்ட் ஓ ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் என்ஓ டூ இப்போ பாருங்க ஆக்சிஜனுக்கு அதிகமாக நைட்ரஜனுக்கு அதிகமாக ஆக்சிஜனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைட்ரஜனுக்கு த்ரீ அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு தான் கிரேட்டர் ஓகேவா ஆக்சிஜனுக்கு தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரானாக அதை நோக்கி இழுக்கும் இங்கே பாருங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஓகேவா இது ஆக்சிஜனுடைய எலக்ட்ரான் ஸோ கன்சிடர் பண்ண வேணாம் இது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை இழுக்குது அப்போ மைனஸ் டூ இல்லைனா ரெண்டு பாண்ட் இருக்குது அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு பாண்ட்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் அப்போ ரெண்டு பாண்ட்லேருந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு அப்போ ரெண்டு பாண்ட்லேருந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் இங்கே மைனஸ் டூனா ஆக்சுவலி இந்த நைட்ரஜன் எத்தனை டூ எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிடுது ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூனா ஆட்டோமேட்டிக்லி நைட்ரஜன் வந்து பிளஸ் டூ ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூனா இங்கே இங்கே நைட்ரஜன் வந்து பிளஸ் டூ அப்போ ஓவரால் நைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ பிளஸ் ஃபோர் ஓகேவா நைட்ரஜனுக்கு பிளஸ் ஃபோர் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்குமே மைனஸ் டூ அதே மாதிரி சி த்ரீ ஓ டூ சி த்ரீ ஓ டூ சி த்ரீ ஓ டூ ஓ டூ இதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம் ஆவரேஜ் வந்துட்டு ஃபோர் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இதுதான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தோம்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ப்பா ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஆக்சிஜன் கிரேட்டராக கார்பன் கிரேட்டர் எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி எதுக்கு கிரேட்டர் ஆக்சிஜனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கார்பனுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ ஆக்சிஜன் தான
இந்த கார்பனுக்கும் பிளஸ் டூ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் அப்போ மூணு கார்பன் இருக்கு ஓவராலா ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் தான் சார்ஜ் இந்த பிளஸ் ஃபோர் சார்ஜை இந்த மூணு கார்பனும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதனால பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஆவரேஜ் வந்து பிளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பட் இண்டிவிஜுவலா பிளஸ் டூ ஜீரோ பிளஸ் டூ இதுதான் இந்த கார்பனுக்கு பிளஸ் டூ இந்த கார்பனுக்கு ஜீரோ இந்த கார்பனுக்கு பிளஸ் டூ அது மாதிரி தான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் எலக்ட்ரோனெகட்டிவிட்டி வேல்யூ ஸ்ட்ரக்சரும் நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா என்ஏ டூ எஸ் ஃபோர் ஓ சிக்ஸ் இதுலேயும் ஸ்ட்ரக்சர் தான் தேவை ஓகேவா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் நம்மளால் பண்ண முடியும் இதோடைய ஆவரேஜ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி இதுக்கு பிளஸ் டூ இதுக்கு மைனஸ் டுவெல் இதுக்கு பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கரெக்டா ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ பிளஸ் டூ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டென் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பிளஸ் டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா ஃபைவ் பை டூ ஸோ இது வந்து ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ஃபார் எஸ் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆவரேஜ் ஆக்சிஜன் ஃபார் எஸ் ஃபோர் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு தான் சொன்னேன் எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி வேல்யூ ஸ்ட்ரக்சரும் தெரிஞ்சதுன்னா இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரி இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா என்ஏ ஓ எஸ் ஸோ இதுதான் என்ஏ டு எஸ் ஃபோர் ஓ சிக்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ இந்த என்ஏக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இது பிளஸ் ஒன் ஏன்னா இதுக்கு வந்துட்டு ஹையர் எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து ஹையர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோடியமுக்கு வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்போ இது மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரானை புல் பண்ணுது டு வாட்ஸ் இட் செல்ஃப் புரிஞ்சுதா இல்லைனா ஒரு பாண்டு ஒரு பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை புல் பண்ணுது அடுத்து ஆக்சிஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கும் பார்க்குறோம் சல்ஃபர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆக்சிஜன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இது இங்கேயும் என்ன செய்யுது புல் பண்ணுது அப்போ இதுக்கு மைனஸ் ஒன் சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த சல்ஃபருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பார்க்குறோம் ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானாக புல் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ மைனஸ் டூ அப்போ சல்ஃபருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பார்க்குறேன் இந்த ஆக்சிஜனும் ரெண்டு எலக்ட்ரானை புல் பண்ணும் மைனஸ் டூ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சல்ஃபர் வந்து ரெண்டு லாஸ் பண்ணும் அப்போ ப்ளஸ் டூ ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இந்த சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த சல்ஃபருக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ இது இதுவும் பார்த்தோம்னா ஜீரோ தான் இதுக்கும் ஜீரோ இதுக்கும் ஜீரோ ஏன்னா சேம் தானே அப்புறம் இதுக்கும் ஜீரோ இதுக்கும் ஜீரோ ஏன்னா எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஜீரோ தான் இருக்கும் ரெண்டுமே சேமாக தான் புல் பண்ணும் இதுக்கும் இதுக்கும் எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி ஜீரோ தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தோம்னா இது மைனஸ் டூ இது ப்ளஸ் டூ கரெக்டா அதே மாதிரி இதுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தோம்னா இது மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் கரெக்டா அடுத்து இதுக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தோம்னா இது மைனஸ் டூ இது ப்ளஸ் டூ அப்போ இங்கேயும் பாருங்க ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்போ டோட்டலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு டிவைடட் பை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சல்ஃபர் அப்ப டென் பை ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆவரேஜ் திஸ் இஸ் ஆவரேஜ் ஓகேவா இப்ப இந்த சல்ஃபர் கெத்தனை ஜீரோ இந்த சல்ஃபர் கெத்தனை ஜீரோ ஓகேவா ஏன் ஜீரோ பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கு ஏன்னா இதுவும் சல்ஃபர் இதுவும் சல்ஃபர் ஓகேவா இந்த சல்ஃபர் அட்ராக்ட் பண்ணது ஸோ இது ஒன்லி சல்ஃபரோட தான் பாண்ட் ஆயிருக்கு இதுவுமே ஒன்லி சல்ஃபரோட தான் பாண்ட் ஆயிருக்கு புரிஞ்சுதா ஸோ இப்படி தான் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ ஆப்ஷனில் ஆவரேஜ்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனும் ஆவரேஜ் அவங்க சல்ஃபருக்கு என்னென்னலாம் ஆக்சிஜனேட் பாசிபிள் இந்த காம்பவுண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ இதுதான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பாசிபிள் ஃபார் திஸ் சல்ஃபர் இன் திஸ் காம்பவுண்ட் ஓகேவா இந்த காம்பவுண்டில் சல்ஃபருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் தான் பாசிபிள் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இன்னும் இன்னும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ ஹச் டூ இதுக்கும் ஆக்சிஜன் 
புல் பண்ணாது அதாவது சேம் அமௌண்ட்டில் தான் புல் பண்ணும் சேம் ஈக்குவலாக தான் புல் பண்ணும் இந்த நைட்ரஜனும் இந்த நைட்ரஜனும் ஈக்குவலாக தான் புல் பண்ணும் புரிஞ்சுதா ஏன்னா எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி வேல்யூ ரெண்டுக்கும் சேம் அதே மாதிரி என் டூ ஹச் டூ ஓ டூ ஓ டூ இருக்குன்னா ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ ஓகேவா இதுக்கும் இதுக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி வேல்யூ சேம் இது இந்த ஆக்சனுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இந்த ஆக்சனுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஓகேவா அப்போ எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி வேல்யூ சேம் அப்போ இதுக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ இதுக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ புரிஞ்சுதா அடுத்து அடுத்து கரசாசி ஃபார்முலா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபை ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபை இப்போ இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எஸ் டபுள் பாண்ட் ஓ டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ ஓஹெச் இதுதான் கேரோசாசிலோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பாருங்கள் ஹைட்ரஜனுக்கு கிரேட்டரா ஆக்சிஜன் கிரேட்டரா ஆக்சிஜன் கிரேட்டர் எத்தனை பாண்டு ஒரு பாண்டு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த பாண்டு பார்த்தோன்னா இந்த ஆட்டமுக்கும் இந்த ஆட்டமுக்கும் பார்த்தோன்னா இந்த ஆட்டம் தான் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த சல்ஃபர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கும் பார்த்தோன்னா ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா ரெண்டு பாண்டு இருக்குது ரெண்டு பாண்டு இருக்குது மைனஸ் டூ அப்போ சல்ஃபர் வந்து ப்ளஸ் டூ இந்த சல்ஃபருக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஒன் அப்போ சல்ஃபர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் ஒன் இந்த சல்ஃபருக்கும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தோன்னா இது மைனஸ் டூ இது சல்ஃபர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ளஸ் டூ அப்போ பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சல்ஃபரோட ஆக்சிஜன் ரேட்டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிஜன் ரேட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஓகேவா இந்த ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பார்க்கணும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு சல்ஃபர் கம்பேர் பண்ணால் இது மைனஸ் ஒன் இந்த ஆக்சிஜனை கம்பேர் பண்ணால் இதுக்கு ஜீரோ கரெக்டு தானே ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு ஜீரோ அப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு இதை கம்பேர் இந்த பாண்டை கம்பேர் பண்ணினா இது இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்லாம் புல் பண்ணாது அப்போ ஜீரோ தான் ஹைட்ரஜனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் அப்போ இந் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை இது புல் பண்ணும் அப்போ இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் மைனஸ் ஒன் ஹைட்ரஜன் இதுகிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரானை இதுகிட்ட லாஸ் போகுது அப்போ ப்ளஸ் ஒன் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்படி தான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிஆர் த்ரீ ஓ எயிட் இதை ட்ரை பண்ணுங்க நான் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கொடுக்குறேன் பிஆர் 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 ஓ இப்போ புரோமினுடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ட்ரை பண்ணுங்க இதோடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்ன இந்த புரோமினுக்கு என்ன இந்த புரோமின்க்கு என்ன அப்புறம் ஆவரேஜ் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆஃப் புரோமின் என்ன இதை கண்டுபிடிச்சு கமெண்ட்டில் கொடுங்க தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் பாய்